আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা যেটা শুরু করব সেটা দেখো রেজিস্ট্যান্স অফ এ ট্রানকেটেড কোন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বেসিক্যালি বোর্ডসের জন্য যতটা ইম্পর্টেন্ট তার থেকে এটা কম্পিউটার এক্সামের জন্য এই এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখানে দেখো আমরা একটা জিনিস কনসিডার করবো কনসিডার করবো দেখো কনসিডার এ ম্যাটেরিয়াল material of আচ্ছা এখানে আমি একটু ডায়াগ্রামটাকে করে নিই এই ট্রানকেটেড কোনের ডায়াগ্রামটা আমি করে নিই এটা একটা ট্রানকেটেড কোন এটা একটা ট্রানকেটেড কোন এর ক্ষেত্রে আমি রেডিয়াস ক্যালকুলেট সরি রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করব এই ট্রানকেটেড কোনের আমরা রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করব এর জন্য কী কনসিডার করলাম দেখো কনসিডার এ ম্যাটেরিয়াল অফ রেজিস্টিভিটি রো ইন এ সেপ অফ এ ট্রানকেটেড কোন এটা একটা ট্রানকেটেড কোন আমি কনসিডার করলাম যা রেজিস্টিভিটি কত বললাম রো কন রো কনসিডার করলাম যে রেজিস্টিভিটিটা হচ্ছে রো মেটেরিয়ালের রেজিস্টিভিটি আচ্ছা কোন অফ অ্যালটিটিউডটা অল্টিটিউডটা আমি ধরলাম লেনটা টিউড এইচ তাহলে আমরা এরকম একটা টানকেটেড কোন নিলাম এই টানকেটেড কোনটার লেন্থটা নিলাম এল সরি লেন্থটা নিলাম এইচ আর রেজিস্টিভিটি ধরলাম কত রো আচ্ছা এছাড়া আমরা আরও কিছু কনসিডার করব সেটা হলো অ্যান্ড রেডিআই অ্যান্ড রেডিআই অ্যান্ড রেডিআই হচ্ছে এ অ্যান্ড বি আই এ অ্যান্ড বি ফর দ্য রাইট ফর দ্য রাইট অ্যান্ড লেফট দ্য লেফট এন্ড রেসপেক্টিভলি অর্থাৎ আমি এরকম এক টার্নকেটেড কোন নিলাম যার এই রেডিয়াসটা অর্থাৎ এই রেডিয়াসটা নিলাম এই পাশে যে রেডিয়াসটা এটা হলো এ আর এই রেডিয়াসটা হলো আমার বি আচ্ছা তাহলে এরকম আমরা টানকেটেড কোর নিলাম যার এই লেফট রাইট সাইডের যে রেডিয়াসটা এইটা বি আর এই এই রেডিয়াসটা হচ্ছে এ আর লেন্থ মানে এখান থেকে লেন্থটা আল্টিটিউড যেটা সেটা আমি কনসিডার করলাম এইচ আর কি আরেকটা কনসিডার করেছি রো রো হচ্ছে রেজিস্টিভিটি রেজিস্টিভিটি অফ দ্য ট্রানকেটেড কোনের রেজিস্টিভিটিটা আমরা বলেছি রো আচ্ছা এক্ষেত্রে আমরা কি ক্যালকুলেট করব না এক্ষেত্রে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে এ রেজিস্টিভি রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করতে হবে কখন রেজিস্ট্যান্সটা ক্যালকুলেট করবো সেটা আমি বলে দিচ্ছি দেখো অ্যাজিউমিং আর একটা অ্যাজিউমিং করছি আমরা অ্যাজিউমিং ধরে নিচ্ছি অ্যাজিউমিং দ্যাট দ্য কারেন্ট 
is distributed uniformly throughout the cross section of the cone এখানে আমরা এটা অ্যাজিভিং করলাম যে এটার মধ্য দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করছে কীভাবে কারেন্ট ফ্লো করছে এই কোনটার মধ্য দিয়ে এই ক্রস সেকশনের মধ্য দিয়ে এইভাবে ইউনিফর্মলি কারেন্ট ফ্লো করছে এই দিক থেকে এইদিকে কারেন্ট ফ্লো করছে তো কারেন্ট যদি এদিক থেকে এদিকে ফ্লো করে তাহলে এর মধ্যে যে রেজিস্টেন্সটা তৈরি হবে সেটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে যেহেতু এখানে দেখো প্রত্যেকটা ক্রস সেকশনাল এরিয়া ভেরিয়েবল এখানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া যা হবে আর এখানে ক্রস সেকশনাল এরিয়া কিন্তু আলাদা আলাদা হবে ক্রস সেকশনাল এরিয়া আলাদা আলাদা হওয়ার জন্য আমরা ডাইরেক্ট আর ইজিকাল টু রো ইন টু এল বাই এ এক্ষেত্রে লিখতে পারবো না তো এক্ষেত্রে আমাকে আর এর ভ্যালুটা আমরা কীভাবে ক্যালকুলেট করবো সেটাই আমি তোমাদের এক্সপ্লেনেশন করে বোঝাবো যে এইভাবে এইরকম কন্ডিশন থাকলে আর কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় যদি আমার ক্রস সেকশনাল এরিয়া প্রত্যেকটা জায়গায় ইউনিফর্মলি ক্রস সেকশনাল এরিয়া থাকতো তাহলে আমি লিখে দিতাম আর ইজ ইকাল টু রো ইন টু এল বাই এ কিন্তু এক্ষেত্রে ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা দেখো এই সাইডে সব থেকে ম্যাক্সিমাম এখানে মিনিমাম আর প্রত্যেকটা সাইডে অর্থাৎ এখান থেকে আমি যেদিকে যাই না কেন আমার ক্রস সেকশনাল এরিয়া কিন্তু চেঞ্জ হবে আচ্ছা এরপর আমরা কী করলাম আমি ডায়াগ্রামটা আরেকবার ড্র করছি এক্ষেত্রে আমি কীভাবে ক্যালকুলেট করবো দেখো ফার্স্ট আমি ডায়াগ্রামটা আরেকবার ড্র করছি আমার সাথে তোমার কথা সবাই ড্র করো আচ্ছা এখানে দেখো আমি যেটা ড্র করলাম এটা হচ্ছে আমার রেডিয়াস বি এক্ষেত্রে এ রেডিয়াস এ এখান থেকে এক্স ডিস্টেন্স দূরে অর্থাৎ এক্স ডিস্টেন্স দূরে এখানে এই ডেল এক্স একটা থিক একটা আমরা কি কনসিডার করলাম একটা থিক ডিক্স আমরা এক্ষেত্রে ইমাজিন করলাম থিক ডিক্স এইটুকু ডিক্সের ক্ষেত্রে আমি বলবো মানে এইটুকু একটা ডিক্স আমি এর মধ্যে ইমাজিন করলাম তাহলে এক্ষেত্রে আমার এটা সলিউশন করার জন্য আমি এরকম একটা ডিক্স এর মধ্যে কল্পনা করলাম আচ্ছা কোথা থেকে না এখান থেকে এক্স ডিস্টেন্স দূরে একটা ডি এক্স দূরকে ডিক্স কল্পনা করলাম তাহলে এক্ষেত্রে আমি লিখে দিচ্ছি একটু লিখে নাও তোমরা আমার সাথে আর এর যা রেডিয়াসটা এর রেডিয়াসটা আমি ধরলাম আমার এই ডিক্সটার রেডিয়াসটা আমি ধরে নিলাম আর এক্ষেত্রে এই ডিক্সটার রেডিয়াস হচ্ছে আর তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি কনসিডার করলাম তাহলে কনসিডার এ থিক এ থিক সরি থিক না থিন কনসিডার এ থিন ডিক্স অফ রেডিয়াস আর এট এ ডিস্টেন্স এক্স ফ্রম লেফট এন্ড তাহলে আমার লেফট এন্ড থেকে কত ডিস্টেন্স দূরে এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা আমি ধরেছি এক্স ডিস্টেন্স দূরে এক্স ডিস্টেন্স দূরে হ্যাঁ একটা থিন লেন্স আমি থিন একটা ডিক্স আমি একটা থিন ডিক্স আমি এখানে একটা ইমাজিন করলাম যা রেডিয়াসটা কত আর এবং এই থিন ডিস ডিক্সটার বেদটা হচ্ছে কত ডি এক্স যে থিন ডিক্স নিয়েছি তার বেদটা হচ্ছে এই বেদটা হচ্ছে আমার ডি এক্স এটা আমি কনসিডারেশন করলাম আমি এটা ক্যালকুলেশনের জন্য আচ্ছা আমি এবার একটু নাম দিয়ে দিচ্ছি ফিগারটাতে একটু দেখো আচ্ছা এবার আমরা যেটা করব যে এই যে ডায়াগ্রামটা আমরা দেখছি এই ডায়াগ্রামটা আমি এটা আলাদা করে এখানে আমি ড্র করছি দেখো এরকম যদি আমি ঠিক এই শেপটাকে নিই এখান থেকে তুলে নিয়ে যদি এরকম দেখায় তাহলে দেখো এরকম একটা শেপ আমার আসছে তাই না এইটা হচ্ছে আমার বি দেখো এই শেপটাকে আমি তুলে নিয়ে এইটুকু শুধু শেপকে তুলে নিয়ে এখানে নিয়ে রাখছে এখানে ড্র করছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার 
আর যেটা আমি সিনডেক্স যেটা নিয়েছি এটা আর আর এটা হচ্ছে আমার এ আচ্ছা এটা ডট ডট যদি এটাকে যদি এক্সপ্লেনেশন করি একটা সময় গিয়ে নিশ্চয়ই কোনো একটা পয়েন্টে গিয়ে এটা মিট করবে এটা হচ্ছে আমার আর এটা বি আর এটা এ আমি এটা নাম দিলাম সাপোজ নাম দিলাম এ বি সি ডি ই এফ এন জি তাহলে আমি এই সেপটাকে এই সেপটাকে এই সেপটাকে যেটা দেখতে পাচ্ছ এই সেপটাকে আমি তুলে আলাদা করে এখানে ড্র করলাম আলাদা করে ড্র করলাম এবং এটাকে আমি এক্সটেনশন করে বাড়িয়ে দিলাম দুটো সাইড নিশ্চয়ই কোনো না কোনো একটা পয়েন্টে গিয়ে মিট করবে আচ্ছা এই যে ফিগারটা দেখছো এই ফিগার থেকে আমি লিখতে পারি এই ফিগার থেকে আমরা কি লিখতে পারি দেখো এখান থেকে আমরা কি কী জিনিস জানি এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা জানি এক্স এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা জানি এক্স আর এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এইচ আচ্ছা এটা এইচ তাহলে এখান থেকে এটা এক্স আর এখান থেকে টোটালটা হচ্ছে এইচ আচ্ছা এই ফিগারটা থেকে আমি লিখতে পারি ম্যাথমেটিক্যালি আমরা লিখতে পারি কি লিখতে পারি দেখো যে বি মাইনাস আর অর্থাৎ এই সাইডটা বি মাইনাস আর আমরা লিখতে পারি সিমেট্রি থেকে লিখতে পারি বি মাইনাস আর বাই এক্স এদের মধ্যে ডিস্টেন্স এই দুটো সাইডের ডিফারেন্স মাইনাস এদের মধ্যে ডিস্টেন্স ইকুয়ালস টু বি মাইনাস এ বাই এইচ তাহলে বি মাইনাস আর বাই এক্স ইকুয়ালস টু বি মাইনাস এ মানে এই সাইড আর এই সাইডের মধ্যে ডিফারেন্স এই লেন্থ এই লেন্থের মধ্যে ডিফারেন্স বাই এদের মধ্যে ডিস্টেন্স ইকুয়ালস টু আমরা লিখতে পারি এটা আর এটার মধ্যে ডিফারেন্স বাই এটা এই লেন্থের মধ্যে ডিফারেন্স বা এদের মধ্যে ডিস্টেন্স এক্স এটা আমরা সিমেট্রি থেকে লিখতে পারি এটা ম্যাথমেটিক্যালি এটা আমরা লেখা যায় তো এখান থেকে আমি যদি আর ক্যালকুলেট করে দেখো এখান থেকে আরের ভ্যালুটা আমরা বেরোবে যেটা যে হ্যাঁ আর ইকুয়ালস টু আসবে দেখো এ মাইনাস বি এক্স বাই এইচ প্লাস বি এখান থেকে আমি আর এটা পেলাম আচ্ছা যেহেতু আমরা জানি যে এক্ষেত্রে আমরা বলবো কি না এক্ষেত্রে দেখো এই ডায়াগ্রামটার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে এই লেন্থ এই ডিএক্সটা এই ডিএক্সের থিক আমরা এই থিন সরি থিন ডিক্সটা নিয়েছি এই থিন ডিক্সটা এর ক্ষেত্রে যখন কারেন্টটা এই ডিক্সের মধ্যে দিয়ে পাস করবে তখন কারেন্ট এটা দিয়ে একে এই পয়েন্ট থেকে এই ডিএস ডিস্টেন্স কাভার করার জন্য যে রেজিস্টেন্সটা তৈরি হবে সেটা আমি স্মল রেজিস্টেন্স আমি কনসিডার করলাম দিস ইজ দ্য রেজিস্টেন্স ডি আর তার রেজিস্টেন্সটা কত ডি আর তার ডি আর ইজিক্যাল টু কত হবে না ডি আর ইজিক্যাল টু হচ্ছে রো রো আচ্ছা কতটা লেন্থের মধ্যে দিয়ে পাস করছো কারেন্টটা কারেন্টে যাচ্ছে এইটুকু ডিএক্স মানে এইটুকু পোর্শনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে ডিস্টেন্সটা হবে ডিএক্স ডিএক্স তাহলে আমরা জানি ফর্মুলা কি আমরা জানি আর ইজিক্যাল টু রো ইন টু এল বাই এ তাহলে এক্ষেত্রে আর রো এল বলতে কতটা ডিস্টেন্স কারেন্ট কারেন্ট যাচ্ছে শুধু এই ডিএক্সের জন্য আমরা রেজিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি তাহলে লেন্থটা ডিএক্স বা এ এ বলতে তাহলে এই ডিএক্সটার কারা সেকশন এরিয়া কারণ এই ক্রস সেকশন এরিয়া ডিএক্সটা যেহেতু ভেরি স্মল তাহলে আমি বলবো ডিএক্সের এই পাশের যে ক্রস সেকশান আর এই পাশের যে ক্রস সেকশান প্রায় সেম সেজন্য এইটার ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা কত হবে এই ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা হবে ফোর ফাই আর স্কোয়ার এই সরি পাই আর স্কোয়ার রিংয়ের ক্ষেত্রে এটা রিং এতটা রিং এটা রিং ডিক্স তার ডিক্সের ক্ষেত্রে এরিয়াটা কত হবে এই ক্রস সেকশনের এরিয়াটা কত হবে পা ইন্টু আর স্কোয়ার তাহলে আমরা এখান থেকে ডি আরটা ক্যালকুলেট করলাম এরপর আমরা কি করবো দেখো এই যে আর যেটা আমরা পেয়েছি এখান থেকে এই সিমেট্রি থেকে পেয়েছে আর আরের ভ্যালুটা এখানে আমি পুট করে দেবো যদি আরের ভ্যালুটা আমরা এখানে পুট করে দিই তাহলে দেখো কী হবে তাহলে ডি আর কলস টু রো বাই ডি এক্স পাই আর স্কোয়ার মানে পাই ইন্টু আর স্কোয়ার বলতে আর স্কোয়ার বলতে এটা আমরা লিখব এ মাইনাস বি এক্স বাই এইচ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার এখান থেকে আমি যেটা লিখতে পারি দিস ইজ ইকাল টু রো ডি এক্স ইন্টু পাই বি প্লাস এ মাইনাস বি ইন্টু এক্স বাই এইচ হোল স্কোয়ার এটা আমরা ডিআরের ভ্যালু পেলাম 
এখান থেকে ডিআরভেল পেলাম তাহলে এইটুকু ক্রস এইটুকু ক্রস সেকশনের জন্য মানে এইটুকু পোর্শনের জন্য ডিআর পেলাম কিন্তু আমাকে বের করতে হবে পুরো এই ট্রানকেটেড কোনটার জন্য মানে একদম এখান থেকে পুরোটার জন্য ক্যালকুলেট করতে হবে তো অতএব আমার ইন্ট্রিগেশন করে দেবো পুরোটা রেডিয়াস যদি বের করতে হয় রেজিস্ট্যান্স যদি বের করতে হয় তখন আমরা কী করবো ইন্ট্রিগেশন করবো আর তাহলে আর ইজ ইকাল্ট হবে ইন্ট্রিগেশন অফ রো ডি এক্স রো ডি এক্স পাই পাই বি প্লাস এ মাইনাস বি এক্স বাই এইচ এর হোল স্কোয়ার আচ্ছা ইন্টিগ্রেটিভ লিমিটটা ডি এক্সের ইন্টিগ্রেটিভ পুরোটার জন্য করতে গেলে আমার পুরো কোনটার জন্য করতে গেলে আমাকে ইন্টিগ্রেটিভ লিমিটে কত দিয়ে কত নিতে হবে তাহলে এক্সের ভ্যালুটা কত থেকে এখানে ডি এক্স মানে এখানে এক্সের ভ্যালুটা চেঞ্জ করবে এক্সটা কত থেকে কতর মধ্যে হবে না এক্সটা আমরা নেবো জিরো থেকে স্টার্ট করবো অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা মেন পয়েন্ট ধরি তাহলে এটা এক্সের ভ্যালুটাকে আমরা জিরো থেকে শুরু করবো কত দূর পর্যন্ত যাবো এইচ পর্যন্ত যাবো জিরো টু এইচ তাহলে এক্ষেত্রে এক্সের ভ্যালুটা হবে আমি এক্সটার ভ্যালুটা ভোট করে দাও এবার এক্সের লিমিটিং ভ্যালুটা ভোট করে দাও জিরো টু এইচ দেখো এক্ষেত্রে যদি আমরা লিমিটিং ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম জিরো টু এইচ তাহলে আমার এটা ইন্টিগ্রেশন করলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে রো এইচ বাই পাই এ বি এক্ষেত্রে ডাইরেক্ট একটা ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলা এখানে কাজে লাগবে ইন্টিগ্রেশনটা করার জন্য সেই ফর্মুলাটা আমি লিখে দিচ্ছি এখানে তোমরা নিজেরা সেই ফর্মুলাটাকে ইউজ করে করবে আমি ডাইরেক্ট অ্যান্সারটা বসিয়ে দিয়েছি এটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে এটা আসবে রো এইচ বাই পাই এ বি কিন্তু এক্ষেত্রে যে ইন্টিগ্রেশনের যে ফর্মুলাটা আমার কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলাটাকে কাজে লাগিয়ে আমাকে এই এই রো এইচ বাই পাইভ এই ফর্মুলাটা আমাদের মানে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেক্ষেত্রে যে ফর্মুলাটা আমরা কাজে লাগবে ইন্টিগ্রেশন ক্ষেত্রে যেটা আমরা ইউজ করবো ইন্টিগ্রেশন ডি ইউ বাই এ ইউ প্লাস বিটা এর হোল স্কোয়ার ইকুয়ালস টু মাইনাস অফ ওয়ান বাই a into a u plus beta then like it the integration du a u uh, du by a u plus beta whole square equals to minus of it are integration direct format of monitor to be a room from thugle the integration time minus of one by a into a u plus beta a u plus beta আচ্ছা এটাকে যদি তোমরা আলফা যেহেতু বিটা লিখেছে আমি আলফা দিয়ে লিখছি সেন্ট্রেস্ট আলফা তো এটা যদি আলফা এটা আলফা আলফা মানে আলফা ইউ আলফা ইন্টু আলফা ইউ প্লাস বিটা তাহলে দেখো এই ফর্মটা এরকমভাবে সাজানো যাবে এখানে তুমি রো বাই পাই কমন নিয়ে নেবে আচ্ছা এখানে দেখো ভেরিয়েবল ডি এক্স তাহলে আমাকে এটাকে আগে সাজাতে হবে মানে এটাকে যদি এই ফর্মে আমরা সাজিয়ে তারপরে আমি তার আলফাটা এখানে আলফাটা কত সেটা বের করব আর এক্ষেত্রে এই ফর্মে বিটাটা কত হবে সেটা বের করব তারপর ডাইরেক্ট আমরা এটা ইজ ইকাল টু ইন্টারগেশন অফ এটা ইজ ইকাল টু এটা তারপর আমরা লিমিটিং ভ্যালু ভ্যালু বসে আপব লিমিটিং ভ্যালু বসালে এক্ষেত্রে দেখবো আর ভ্যালুটা তোমাদের আসে পি এইচ বাই পাই এ বি তাহলে এটা হচ্ছে ট্রানকেটেড কোনের রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু তোমরা সকলে এই ইন্টিগ্রেশনের ফর্মুলাটা ইউজ করে এই ভ্যালুটা আসছে নাকি চেক করবে আচ্ছা যদি কারো না আসে আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আচ্ছা দেখো আচ্ছা দেখো এবার আমরা এই প্রুফটাকে আমরা এইভাবে প্রুফ করেছি যেটা আমি দেখালাম এইভাবে প্রুফ করেছি প্রসিডিওরটা এটা একটা অন্য একটা প্রসিডিওরে আমি এটা প্রুফ করবো দেখো সেক্ষেত্রে আমি ডায়াগ্রামটা আরেকবার ড্র করছি আর এই সাইডের রেডিয়াসটা বি এটা বি তাহলে এইটু আচ্ছা একটু ভালো করে ডায়াগ্রামটা লক্ষ্য করবে আচ্ছা এর এই ক্ষেত্রে আমরা কি করেছি এই জায়গাতে একটা এলিমেন্টারি পোর্শন ড্র করলাম এইটা একটা আমার এলিমেন্টারি স্মল থিন ডিস্ক আমি এর মধ্যে ইমাজিন করলাম 
আচ্ছা এই ডিস্কটার ক্ষেত্রে একই রকম ভাবে এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে এক্স ডিসটেন্স এখান থেকে এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে এক্স ডিসটেন্স আর এইটা হচ্ছে ডিএক্স ক্যাপে করছি দেখো তাহলে এক্ষেত্রে আমি একই রকমভাবে ডি আর বের করবো মানে এইটুকু পোর্শন কারেন্ট যখন এই ডিএক্স থিন ডিস্কটার মধ্যে দিয়ে পাস করবে তখন আমি বলবো এই ডিস্কটাতে মানে থিন ডিস্কটাতে রেজিস্ট্যান্স কত হবে ডি আর সো ডি আর কত হবে ডি আর দিস ইকুয়ালস টু হবে আমরা আগে বের করেছি রো ডি এক্স বাই এ রেডিয়াস এ রেডিয়াসটা আমি ধরলাম স্মলার পায়ার স্কোয়ার তাহলে এটা আমরা বেরোলো ডি আর আমরা এর আগেও দেখিয়েছি কেন ডি আর ইজিক্যাল টু রো ডি এক্স বাই পায়ার স্কোয়ার হয় এটা আমরা জানি এক্ষেত্রে দেখো আর হচ্ছে ভেরিয়েবল আর ভেরিয়েবল অ্যান্ড অলসো এক্স আর ভেরিয়েবল এক্ষেত্রে দেখো আরটা যে কোনো ক্রস সেকশনের এখানে যদি আমরা ক্রস সেকশনের এটা এখানে নিতাম তাহলে আমার আর চেঞ্জ হতো আবার এক্সের ভ্যালু চেঞ্জ করতো আর যেমন চেঞ্জ হতো তার সাথে সাথে এক্সের ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেত আর চেঞ্জ হতো সাথে সাথে এক্সের ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেত তাহলে এক্ষেত্রে আর এবং এক্স এ দুটোই কিন্তু ভেরিয়েবল এই দুটো ভেরিয়েবল থাকার জন্য এই দুটো ভেরিয়েবল থাকার জন্য আমরা কি করব এই দুটো ভেরিয়েবল থাকার জন্য আমরা যে কোনো একটা ভেরিয়েবলে ট্রান্সফার্ট করে নেব তাহলে আর এবং এক্সের মধ্যে একটা রিলেশান আমাকে বের করতে হবে এই আর এবং এক্সের মধ্যে রিলেশান বের করার জন্য আমি কি করব না দেখো এই যে সাইডটা নিয়েছি এই যে সাইডটা আচ্ছা দেখো একটু তাকাও এইটা এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি ধরলাম থ্রিটা অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলটা স্মল এই অ্যাঙ্গেলটা থ্রিটা অ্যাঙ্গেল আমি যেটা লাইনটা ড্র করেছি এটা হচ্ছে থ্রিটা অ্যাঙ্গেল আচ্ছা এখান থেকে ডিসটেন্সটা হচ্ছে এ তাহলে এইটুকু ডিসটেন্সটা হবে আচ্ছা দেখো এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে যদি আমি আলাদা করে ড্র করি এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে দেখো এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে আলাদা করে যদি ড্র করি এই আর এবং এক্সের মধ্যে রিলেশানটা আমরা বের করার জন্য আমরা কি করব এই যে স্মল ট্রায়াঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছ দেখো এই স্মল ট্রায়াঙ্গেলটা এইটা আমি এখানে একটু এটা বড় করে ড্র করছি এইটা এটা আমি ড্র করছি এরকম একটা পেয়েছি পোর্শন এখানে এরকম একটা পোর্শন পেয়েছি যে ক্ষেত্রে এই অ্যাঙ্গেলটা আমি ধরেছি কত থ্রিটা আচ্ছা আর এটা থ্রিটা ধরেছি আর তাহলে এক্ষেত্রে এখান থেকে এই লেন্থটা কত এখান থেকে এই লেন্থটা হচ্ছে আমরা জানি স্মল এল অ্যালটিটিউডটা হচ্ছে স্মল এল আচ্ছা আর এইটুকু ডিস্ট এইটুকু ডিস্টেন্সটা কত হবে মানে এই সাইডের দৈর্ঘ্যটা কত হবে টোটালটা হচ্ছে আমার এখান থেকে এই টোটালটা হচ্ছে বি মানে এই রেডিয়াসটা বি এটা হচ্ছে এ তাহলে আমার এইটুকু ডিস্টেন্সটা হবে বি মাইনাস অফ এ তাহলে এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি দ্যাট ইস ট্যান থ্রিটা এই ট্রায়াঙ্গেল ক্ষেত্রে লিখতে পারি ট্যান থ্রিটা ট্যান থ্রিটা ইজ ইকাল টু পারপেন্ডিকুলার বাই বেস পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে বে এ মাইনাস এ বাই বেসটা হচ্ছে এল তাহলে এখান থেকে আমরা ট্যান থ্রিটা পেলাম তো ট্যান থ্রিটাটা এতে লাইন বলবো ট্যান থ্রিটাটা বলতে এই যে আমরা দেখছি দেখো এই যে লাইনটা ড্র করেছি এই লাইনটার ট্যানজেন্ট বলতে পারি এক্ষেত্রে এই লাইনটা ট্যানজেন্টই হচ্ছে ট্যান থ্রিটা যেটা হচ্ছে বি মাইনাস এ বাই এ যেটা হচ্ছে এই যে লাইনটা ড্র করেছি এটা ট্যানজেন্ট বা এটার প্রবণতা যেটাকে বলি এটার প্রবণতা আচ্ছা যদি আমি এখানে একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম নিই এখানে যদি আমরা একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম নিই একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম ধরে নিই এটাকে আমি মূল অ্যাক্সেস ধরি এটাকে আমি এক্স অ্যাক্সেস ধরলাম আর এটাকে আমি ওয়াই অ্যাক্সেস ধরলাম তাহলে এটাকে যদি আমরা মূল কোয়ার্ডিনেট ধরি তাহলে এই যে সাইডটা দেখতে পাচ্ছি এর এই সাইডের ইকুয়েশান কী হবে অর্থাৎ এই সাইডটা অর্থাৎ এই বাহুটার ইকুয়েশান কী হবে না এই বাহুটার ইকুয়েশান হবে আমরা জানি এটা একটা স্ট্রেট লাইন দেখো এটা কোয়ার্ডিনেট ধরো আর তাহলে এটার ইকুয়েশান হবে এই সরল রেখাটার সমীকরণ হবে সরল রেখাটার সমীকরণ হবে নাম দিচ্ছি আচ্ছা নাম দিয়ে দিচ্ছি একটা এ বি তাহলে এ বি সরল রেখার সমীকরণ হবে দ্য ইকুয়েশান অফ the equation of a b straight line কত হবে এবি স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা আমরা জানি এটা তো একটা স্ট্রেট লাইন ইকুয়েশন তাহলে ওয়াই ইজ ইকাল টু এম এক্স প্লাস সি আচ্ছা সি হচ্ছে সেদিতাংশ সেদিতাংশটা কত এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে এটা যদি কোয়ার্ডিনেট হয়ে তাহলে এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে তাহলে সেদিতাংশ কত এ আচ্ছা এমটা আমরা জানি টেন থেটা দেটস মিন প্রবণতা এটাই হচ্ছে এম অর্থাৎ এটার এই বাহুটার আমরা ট্যানজেন্ট আগে ক্যালকুলেট করে নিয়েছি এম তাহলে এক্ষেত্রে ওয়াই আই বলতে এক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো আর তাহলে এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আর যদি এটা আর ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা লিখবো আর আর ইজিক্যাল টু বি মাইনাস এ বাই এল ইন্টু ইন্টু এক্স প্লাস সি বলতে চলতাংশ বলতে এই 
এই দৈর্ঘ্যটা অর্থাৎ এ তাহলে আমরা লিখব আর ইজ ইকাল টু বি মাইনাস এ বাই এল ইন্টু এক্স প্লাস এ অর্থাৎ অর্থাৎ এখান থেকে আমি কী পেলাম আর এবং এক্সের মধ্যে রিলেশন পেয়ে গেলাম দুটোই ভেরিয়েবল ছিল তাই আমি রিলেশন পেয়ে গেলাম যে কোনো একটা ভেরিয়েবল ট্রান্সফার করে নিতে পারবো তাহলে এটাকে আমি পার্সেল ডেরিভেটিভ করছি এখন দেখো ডি আর ইজ ইকাল টু বি মাইনাস এ বাই স্মল এল ইন্টু ডি এক্স পার্সেল ডেরিভেটিভ করলে এটা হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আমি এখান থেকে আমি বলবো তাহলে অতএব ডি এক্স ইজ ইকাল টু হবে আর ডি এক্স দিস ইজ ইকাল টু লিখতে পারি এল বাই বি মাইনাস এ ইন্টু ডি আর তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো একটা ভেরিয়েবলকে দুটো ভেরিয়েবল থাকে সেটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবল ট্রান্সপোর্ট করে নিতে পারি তাহলে আমি যেটা ডি আর পেয়েছিলাম অর্থাৎ ডি আর যেটা পেয়েছিলাম আমি লিখছি স্মল রেজিস্ট্যান্স ডি আর ইজ ইকাল টু রো ডি এক্স পাই আর স্কোয়ার তাহলে এক্ষেত্রে আমি ডি এক্সের জায়গায় এই ভ্যালুটা পুট করে দিচ্ছি কিন্তু ডি এক্সের জায়গায় ভ্যালুটা পুট করে দিচ্ছে অর্থাৎ রো বাই পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এল বাই বি মাইনাস এ ইন্টু ডি আর আচ্ছা তাহলে এটা এই যে ডি আরটা পেয়েছি এটা স্মল এই যখন কারেন্ট শুধুমাত্র ডি এক্সের মধ্যে ফ্লো করছে কিন্তু কারেন্টটা প্রকৃতপক্ষে পুরো এই সাইড থেকে এই সাইডে যাচ্ছে মানে পুরো ক্রস সেকশন এরিয়ার মধ্যে যাচ্ছে একটা ভেরিয়েবল ক্রস সেকশন এরিয়ার মধ্যে দিয়ে তাহলে আমাকে যদি পুরো কোনটা রেজিস্ট্যান্স বের করতে হয় আর বের করতে তাহলে ইন্টিগ্রেশন করব আর ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে রো বাই পাই আর স্কোয়ার ইন্টু এল বাই বি মাইনাস এ ইন্টু ডি আর আচ্ছা এক্ষেত্রে দেখো ইন্টিগ্রেটিং লিমিটটা কত থেকে কত নেব এখানে হচ্ছে ডি আর তাহলে ডি আর মানে আরটা কত থেকে কতর মধ্যে নেব আমাকে এক্ষেত্রে আরটাকে ভ্যারি করতে হয় তাহলে আরটাকে নেব এক্ষেত্রে স্মল এ এখানে আরের ভ্যালুটা এখান থেকে স্টার্ট যদি এখান থেকে করি তাহলে এক্ষেত্রে আর কত হবে এ আর এখানে আরের ভ্যালুটা কত হবে বি তাহলে দেখো তাহলে আমরা লিমিটিং ভ্যালুটা নেব তাহলে আমাকে পুরো কোনটার জন্য বের করতে গেলে আমরা আরটার ইনিশিয়াল ভ্যালুটা নেব এ থেকে বি অর্থাৎ এ টু বি এটা হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এটা ইন্টিগ্রেটিং করে দেবো ইন্টিগ্রেটিং করলে আমার যেটা আসবে দেখো ইন্টিগ্রেশনটা আমি করে দিচ্ছি এটা ইন্টিগ্রেশন করলে কনস্টেন্টগুলো বাইরে বের করে নিচ্ছি ফার্স্টে রো এল পাই বি মাইনাস এ কনস্টেন্টগুলো বের করে নিলাম তাহলে ইন্টিগ্রেশন ডি আর বাই আর স্কোয়ার এ টু বি তাহলে এটা ইন্টিগ্রেশন করলে আমার আসবে দেখো রো এল পাই বি মাইনাস এ এটা হবে মাইনাস ওয়ান বাই আর এ টু বি অতএব আমি আর ইজ ইকালটা যেটা পাবো ফাইনালি রো এল পাই বি মাইনাস এ ওয়ান বাই এ মাইনাস ওয়ান বাই বি তাহলে এটা যদি করি আমার আসছে রো এল পাই ইন্টু বি মাইনাস এ বি মাইনাস এ এটা হবে তোমার বি মাইনাস এ সব করে দিলাম এ বি তাহলে বি মাইনাস এ বি মাইনাস এ ক্যান্সেল হয়ে গেল অর্থাৎ আমি আর পেলাম রো এল পাই এ বি আমরা যেটা খুশি তোমরা মনে রাখো মানে যেটা খুশি করতে পারো এই প্রসিডিওরও করতে পারো যেভাবে করলাম বা এই প্রসিডিওরও তোমরা ট্রানকেটেড কোনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করতে পারো অর্থাৎ কারেন্ট যখন কোনো ভেরিয়েবল ক্রস সেকশনাল এরিয়ার মধ্যে দিয়ে পাশ করবে তখন তার রেজিস্ট্যান্স কত হয় না আর ইজ ইকাল টু এক্ষেত্রে রো এইচ বাই পাই এবি এখানে এইচটা যেহেতু অ্যালটিটিউড ধরেছিলাম আর এক্ষেত্রে যদি আমি এলটাকে অ্যালটিটিউড ধরেছি টোটাল লেনটাকে এল ধরেছি সেই জন্য আমার এক্ষেত্রে এসটা দেখো আর ইজ ইকাল টু রো এল পাই এবি ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত